よし回収完了あとはこれを学校に持ってくだけだなええよかったですね天気よくて暖かい日で<笑>これで雨でも降っていたら悲惨でしただな本濡らすわけにもいかないしところでそのそろそろお昼時ですね何か食べていきますあそれでもいいよ今日この辺に来るって言ったら妹が美味しいハンバーガーの店教えてくれたんだへえハンバーガーしかもアボカド入ってるんだってさ決まりですねそこにしましょう<笑>本当に好きなんだなアボカドよし行こうこっちだよそれにしても妹さん今日出かけることを知ってるんですねまあなむしろこうなったのもニコの提案で私は一人っ子なのでなんだか羨ましいですいやーいいことばっかりでもないよ生意気にいろいろ口挟んでくるしえーミスノちゃんに一人で行かせるのうんなんかそういう話になってた日曜の図書館での寄贈本回収でもそんな驚くことねえだろ何言ってるのデートチャンスだよ荷物持ちで参加するって言いなよデートってまあいいけど確かに量多そうだしっていうかそれミスノちゃんも期待してたと思うよお兄が一緒に来てくれるのそうか前回の放送では何も言ってなかったああいつも通り普通に相談を受けて答えてた結婚観とかそういうの結婚観それはそれで気になるなとにかくミスノちゃんには自分も参加するって伝えることどうせお兄日曜も暇でしょうん、分かったよなんか気まずくなったりしそうだけどなこの辺にしましょうか芝生の上かいいねテイクアウトにして正解だったなあこのハンカチ敷いたらスカート汚れるだろうあいいんですかありがとうございます洗って返しますいや適当でいいよおっしゅっとじゃあいただきますいただきます考えてみれば先輩と一緒にご飯食べるの初めてですねだなっていうか図書室以外で会うこと自体ほとんどなかったからな新鮮だよこれだけ明るいところにミスノがいるのが私もですどっちかっていうと私夜型なんで不思議な気分そういえば妹さんがいろいろ口を挟むって言ってましたけど今日のことも何か言われましたアボカド以外でああ大したことじゃないんだけどいろいろ世話焼かれてさよしちょっと早いけどそろそろ行くかえ待ってお兄どうしたまさかその髪型で行くつもりそのボサ髪に何もせずもさっとした感じで行くつもりそうだけどよし洗面台行くよ5分だけちょうだいいやなんでだよ何するんだよカットとかできないのは仕方ないだからせめてお父さんのワックス使って整えるよそうだなボリュームを抑えて前髪分ければそれらしくはなるかあー眉毛もやばいここも最低限綺麗にして眉毛そこまで気合い入れるのかよ当たり前でしょ今気合い入れないでいつ入れるのそんな感じで髪とかいじられてだから今日こんな感じだったんだよそういうことだったんですか私急に先輩がおしゃれになったから気になってましたそりゃそうだよな<笑>しかしなんか食べたら眠くなったな<笑>日差しも暖かいですしね私もちょっと眠いですしかも最近寝不足だったからな<笑>じゃあもう少しゆっくりしていきましょう時間もありますし本当にならせっかくだし横になるかなよしいいですねじゃあ私も<笑>うわー風が気持ちいいな本当ですねこうしてると空も飛べそうな気がしてきますわかる開放的になるっていうかあーやべ本当に寝そう<笑>ちょっとくらいならいいですよでも図書室に1時半着だろ
あんまりゆっくりするのはなあーあーずっとこうしてたい<笑>ああそうですねそういえば妹が言ってたんだけどさ恋人になるのに必要なことみたいな話え恋人ですかうんでさっき言ってた結婚の件ミスノちゃんは何て言ってたのどういう結婚観語ってたのあーなんだっけな人付き合いが苦手だからこの人と強く思った人と付き合いたいできることならそのまま結婚できちゃうくらいがいいみたいなもちろん理想の話だろうけどへえ意外と自分の恋には保守的なんだねミスノちゃんだなまあそういうやつもいるだろううんでもちょっと危ない気もする高校生でその感じは危ないどの辺がだってさお付き合いとか結婚とかって人と人の距離がぐっと近づくことじゃないデートしたりイチャイチャしたりだけじゃなくてネガティブなことも見えてくるわけ普通に難しい人間関係なんだよけど今のミスノちゃんはそこに柔軟性がないよねそれが小獣徒としてちょっと不安です小獣徒ってっていうかニコはなんでそんなに詳しいんだよ既婚者かなんかかよだからうん恋人になるなら憧れだけじゃなくて人間として噛み合わないとみたいなこと言っててそうですかでも今こうしてミスノと横になっててうこういうのいいなってどういうことですかこんな風に一緒にうとうとできる相手は噛み合ってるよなって思ったんだマジですかうん、寝ぼけてるでしょ適当に言ってますよね寝ぼけてるけど適当じゃないよいろいろあるけど俺たちは相性いいと思うへえへえへえただいまおかえりよねうちょっとどうしたのにうるさいんだけどやらかした完全にやらかした何があったのミスのにめちゃくちゃ恥ずかしいこと言っちまった眠気でぼんやりしてすげえことをうわ落ち着いてよ兄恥ずかしいことって何を言ったのその芝生で寝っ転がりながら俺らは相性いいし人として噛み合ってる的なおおすごいそれほぼ告白だよやるじゃん鬼ああ記憶消したいなかったことにしたいいやいやいやいいよファインプレーだよきっと向こうも喜んでるよだとしてもよ<笑>そんなつもりじゃないのに<笑>いやーびっくりだまさかそこまで急展開するなんてこれは次の放送が楽しみだね俺は不安だよ<笑>ああどうですか音量あ大丈夫そうですねということで恋はわからないものですね先です今週もラジオ恋を夜空を渡って1時間やっていきたいと思います始まったあのね今日はみんなに報告したいことがあってはあ例の好きな人と週末にお出かけしてきたんです<笑>それがすっごく楽しくてやべえいろいろ思い出しそうだうわ<笑>その日は一緒に仕事してご飯食べて芝生で横になってって感じだったんだけど初めてだったんです彼とそんな風に過ごすの
普段できないような話もいろいろできました。それでね、うん、もっとたくさん知りたいなって思ったの。こうして夜中に好きな人の話をこっそりするのもいいけど、明るい太陽の下で相手のことを知るのも大切だなって。だから、決心しました。自分の殻を出てみようと思います。ちょっとずつでも前に進めたらって今思います放送を始めて何ヶ月も経つけどようやくそう思うようになりましただからよければ見守っていてくださいね私と私の恋がどうなっていくのかはいということで恋は夜空を渡って今週もお付き合いありがとうございましたまた来週もぜひ聞いてくださいそれじゃあねおやすみなさい、はあ、よしやるぞ頑張ろう先輩にもっと近づくんだスタジオコエミー